ഹേ ഗായസ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഒരാളൊരു കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കമ്പനികൾസൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് യൂട്യൂബിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾസൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഞാൻ തന്നെ ഇമേജൊക്കെ വെച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റാണ് കമ്പനികൾസാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു രീതി അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഇപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും അതായത് എങ്ങനെ ഒരു നല്ല തം കമ്പനിയിൽ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ വീഡിയോസിനാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വേറെ പല ആവശ്യത്തിനാണെങ്കിലും ഒരു ഡിസൈൻ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്ന വെബ്സൈറ്റ് എൻ്റെ പേര് ആർട്ട് ബോർഡ് സ്റ്റുഡിയോ എന്നാണ് ആർട്ട് ബോർഡ് സ്റ്റുഡിയോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വെബ്സൈറ്റിന് എത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും കാരണം അത്ര അടിപൊളി വെബ്സൈറ്റാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഈവൺ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ വേറെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നല്ല നല്ല ഡിസൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഈ ഒരു വെബ് വെബ്സൈറ്റ് വെബ് ആപ്പ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരു മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരിതിൽ നമുക്ക് തരുന്ന ഇമേജസ് ആണ് ഇമേജസ് ഇവരിതിൽ തരുന്ന നമുക്ക് ഐറ്റംസ് അടിപൊളി ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്കത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളി ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈവൺ നമുക്ക് തമ്പിയിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല പോസ്റ്റേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ പോസ്റ്റേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അടിപൊളി ഒരു വെബ്സൈറ്റാണിത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർട്ട് ബോർഡ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ബേസിക്കലി ഇതിവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോക്കപ്പ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ മോക്കപ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് വരാം എന്താണ് മോക്കപ്പ്സ് എന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാനൊരു ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു കമ്പനിക്ക് ഞാനൊരു ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാനത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോഷോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലസ്ട്രേറ്ററിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോറൽ ഡ്രോ ഇവ സോഫ്റ്റ്വെയറിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുക അതായത് ഇത് ഞാൻ റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലയൻറ്റിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് എന്ത് ചെയ്യും സാധാരണ നമ്മൾ ഫോണിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഒരു ഇമേജായിട്ട് ഒരു ജപ്പൊക്കെ ഇമേജായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പി എൻ ജി ഇമേജായിട്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമേജായിട്ട് കാണണേക്കാളും പകരം നമുക്കതൊരു റിയൽ ലൈഫ് റിയൽ വേൾഡിലേക്ക് റിയൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് നമുക്കത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു ലോക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതൊരു വിസ്റ്റ് ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടാവും അതിനെയാണ് ഈ മോക്കപ്പ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അതൊരു മോക്കപ്പായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് മോക്കപ്പ് ഡിസൈൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അത് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു കവർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് മോക്കപ്പ് ഡിസൈനായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ ഇതാണ് മോക്കപ്പ് ഡിസൈൻ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിൻലി ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോക്കപ്പ് ഡിസൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം സംസാരിച്ച് സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതെങ്ങനെ ഈ വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇതുവഴി നമുക്കൊരു കമ്പനിയിൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ഓവർ വ്യൂ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോൻ്റെ തമ്പനിയിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് കൂടി ഞാൻ കാണ
എന്താ പറയുക ഒരു ബ്ലാങ്ക് പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടൂൾസ് കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ആഡ് ന്യൂ ബ്ലാങ്ക് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ബ്ലാങ്ക് പ്രൊജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവർ വ്യൂ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ മുകളിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ട് ബോർഡ് സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ ലോഗോ കാണാം അടുത്ത സൈഡിലാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു മെനു കാണും അവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് ന്യൂ പ്രൊജക്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റുകളെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഗ്യാലറി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഈ ടെംപ്ലേറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഓക്കെ ഓപ്പൺ പ്രൊജക്റ്റ് കൊടുത്തു ഇനി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്കത് ഒരു പി എസ് ഡി ഫോമാറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജെ പെക് ഫോമാറ്റിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി എൻ ജി ഫോമാറ്റിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം വേറെ പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അപ്ഗ്രേഡ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്ലാൻ മാറ്റണ ഒരു ഓപ്ഷൻസാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ അൺടൈറ്റിൽ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൈനിന് പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പേര് മാറും അത്രയേ ഉള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം ടാക്സ് കൊടുക്കാം അത്രയൊക്കെ തന്നെ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ പ്രസൻറ്റ് ഷെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ഓക്കെ അത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല എനിക്ക് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കാണുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കാൻ ക്യാൻവാസ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിൻഡോയിലാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി എല്ലാ നമ്മുടെ എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ഐറ്റംസ് കാണാം ആഡ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്തായാലും ഏതൊരു പ്ലാനിൽ നമുക്ക് കുറേ ഐറ്റംസ് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടും പ്രീമിയം ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് തരും അപ്പോൾ ഈ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പല കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരെ ഒരു ഐറ്റത്തിൽ ഇവർ ചുമ്മാ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു പേസ്റ്റ് ആവും കണ്ട ഇതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ ഇതേപോലെയാണ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഇവർ തരുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളി സംഭവങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ആഡ് ഐറ്റംസിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വ്യൂ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അതായത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കാണുന്ന ഒരു വ്യൂവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് വ്യൂവും ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ അതായത് എല്ലാ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലുള്ള എല്ലാ കമ്പോണൻസും ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പല കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐറ്റംസ് കിട്ടും പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ഐറ്റംസ് കിട്ടും ഇലക്ട്രോണിക്സ് കിട്ടും പാക്കേജിങ് അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെയിൻലി നമുക്ക് വേറെ ഫോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇതാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇവിടെ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്തു നോക്കി ചൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഈ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് 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 സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും വലിയ ഹൈ ടെക്നോളജി ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും അത് സാധാരണ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഇനി ഇതിലിനി ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വലിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോക്കപ്പ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു കമ്പ
പെന്നിൻ്റെ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പെൻ വിൽഡാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ലെയറും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എഫക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം ലെയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ആ ഒരു രീതി എന്ന് കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആപ്പുകളിലും സോഫ്റ്റ്വെയറിലൊക്കെ ഈ ഒരു ലെയർ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ലെയേഴ്സിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പിന്നെ ഓരോ ലെയർ എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു നമുക്കതിന് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാവുന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ തൊട്ട് താഴെ ഉള്ള സെക്ഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒപ്പാസിറ്റി ആണെങ്കിൽ കൂടി ഒപ്പാസിറ്റി കുറയ്ക്കുകയും കൂടി കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു രീതി മാറും പിന്നെ മെയിൻ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് അങ്ങനെ പിന്നെന്താ പറയുക ഈ അലൈൻമെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാവും ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ ആ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാം അതിന് ലെയേഴ്സിലേക്ക് പോവുക ലെയേഴ്സിലേക്ക് പോയിട്ട് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ലെയർ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ലെയർ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഈ വിൻഡോയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത സ്ക്രീൻഷോട്ടിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിയ മാജിക് ആണ് ഓക്കെ അതെങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ യുവർ പ്രൈവറ്റ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആയാലും നിങ്ങളുടെ ലോഗോസ് ആയാലും എന്തൊരു ഇമേജസ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്യാൻവാസിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അപ്ലോഡ് അസെറ്റ്സ് കൊടുക്കുക ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്ലോഡ് ആവും അപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട്ലി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിൻഡോയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പേസ്റ്റ് ആവും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇമേജിനെ അതിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഒന്ന് റീപൊസിഷൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി മാജിക് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമേജ് നിങ്ങൾ എടുത്ത ഒരു ഇമേജ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ക്യാൻവാസിലേക്ക് പോയി നോക്കാം കണ്ട ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അത് ആങ്കിളോ അതിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് ഒന്നും നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക പോലും വേണ്ട നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇമേജ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പേസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന് ഡിസ്പ്ലേ മാറി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസിലും ഇങ്ങനത്തെ തന്നെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഈവൺ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മൊബൈൽ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര ഇതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം ഒരു പ്രിൻ്റ് എടുത്തു ഒരു നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത പോലത്തെ ഒരു എഫ് ഒരു പേപ്പർ എടുത്തു എൻ്റെ എഫ് ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ഒബ്ജക്ട് ലയേഴ്സ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിനെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വന്നു എന്നിട്ട് പ്രൈവറ്റ് അസെറ്റ്സിലേക്ക് പോവുക നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സെയിം സ്ക്രീൻഷോട്ട് തന്നെ ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ സെയിം സ്ക്രീൻഷോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പേപ്പറിൻ്റെ അവിടെ വരും ജസ്റ്റ് അതിനൊന്ന് എന്താ പറയുക ലീവ് ഇറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് അടിക്കാനല്ലേ എന്നിട്ട് മെയിൻ ക്യാൻവാസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേപ്പറിൻ്റെ പേപ്പർ എങ്ങനെ ഇരിക്കണോ അതേപോലെ അതിന് വളച്ചു പിടിച്ച് അടിപൊളിയാക്കി എടു എടുത്തു തരും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിപൊളി ഫീച്ചർ ഇതാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഓവർ വ്യൂ ആയി ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ പ
ബ്ലോക്ക് ബാനർ ഡിസൈൻ ടെമ്പിൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഓപ്പണായി വരും ജസ്റ്റ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊന്ന് കുട്ടപ്പനാക്കി എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നിന്ന് തോന്നുന്ന പോലെ അതൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് റീഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഇതെങ്ങനെ റീഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ആക്ച്വലി യൂട്യൂബിൻ്റെ തമ്പിലുള്ളത് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നയൻ ടു സീറോ പിക്സൽസിൻ്റെ വിത്തും വൺ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ പിക്സൽസിൻ്റെ ഹൈറ്റും ഉള്ളൊരു ഇമേജാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ലെയേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും സെലക്ട് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാൻവാസ് സെറ്റിങ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും ക്യാൻവാസ് സെറ്റിങ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ താഴെ പോകുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻവാസ് സൈസ് കാണാം വിത്തും ഹൈറ്റും കാണാം ഈ വിത്തിന് വൺ നയൻ ടു സീറോ പിക്സൽസും വൺ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ പിക്സൽസും ആക്കാം ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ആയിണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്യാൻവാസിൻ്റെ സൈസ് കൂടി അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിന് ഇവിടെ ബോട്ടം സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് മൈനസ് കാണാൻ സാധിക്കും മൈനസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യാൻവാസിന് നമ്മുടെ ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇനി എന്തിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് ഓരോ ലെയർ വഴി ലെയർ വഴി എടുത്ത് അതിനൊന്ന് റീസൈസ് ചെയ്യുക ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക റീസൈസ് ചെയ്യുക ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പരിപാടി ഉള്ളൂ ചില ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരുമിച്ച് എടുത്ത് ഒന്ന് റീസൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും നല്ലത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റിംഗ് പാഡ് നമ്മൾ സൈസ് കൂട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെന്നും സൈസ് കൂട്ടി അപ്പോൾ പെന്ന് റൈറ്റിംഗ് പാഡിനേക്കാൾ ഭയങ്കര സൈസ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഒരു ഒരു സി ഒരു എന്താ പറയുക നല്ല രീതിയിൽ തോന്നില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടിനും ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും റൈറ്റിംഗ് പാഡ് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെയേഴ്സിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെലക്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കാണാം തൊട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കി ഡ്രോയിങ് പെൻസിൽ കണ്ടോ അതും കൺട്രോൾ ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ വിൻഡോസിലും കമാൻഡ് മാക്കിലും ഒരുമിച്ച് ക്ലിക്ക് ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെലക്ട് ആവും എന്നിട്ടതിന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കും റീസൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോർമൽ അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി ഫ്ലവർ വേസ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഫ്ലവർ വേസ് എന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു ഒന്ന് സൈസ് കൂട്ടി കുട്ടപ്പനാക്കി ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റിങ്സ് ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലെയേഴ്സിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെയേഴ്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മൂന്ന് ടെക്സ്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മാറ്റി അതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഫ്ലവർ വേസ് എടുത്തിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനൊന്ന് സൈസ് കൂട്ടി ഓക്കെ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്കിത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കസ്റ്റം കമ്പനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടി സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോ ഐറ്റത്തിനും അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റാണ് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് മാറ്റാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് മാറ്റാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്തായാലും സെൻട്രൽ അലൈൻമെൻറ്റ് വേണ്ട നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് എടുത്ത് ബോൾഡ്നെസ് കൂട്ടാം ഇറ്റാലിക്സ് ആക്കാം മണ്ടർ ലൈൻ ആക്കാം അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സെൻട്രൽ അലൈൻ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് ആക്കി ഇനി ഇതിനൊന്ന് അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ബോൾഡ്നെസ് കൊടുക്കാം ബോൾഡ്നെസ് കൂട്ടാനാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി വെയ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു
വേറെ അടിപൊളി പരിപാടി ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെയേഴ്സിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് അടിപൊളി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തൊട്ട് താഴെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആഡ് ടെക്സ്ചർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ വുഡിൻ്റെ ടെക്സ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ടോപ്പ് വ്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കണ ഒരു ടെമ്പറേറ്റാണ് ചൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ഫേബ്രിക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോൺ പേപ്പർ മിസിലിനിയസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും പേപ്പർ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് ശേഷം പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിൽ വരും അതിനൊന്ന് റീസൈസ് ചെയ്യാം അതിനൊന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ട ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ ഏറ്റവും മുകളിലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ സൈസും വലുത് അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി എലമെൻസ് ഒന്നും കാണുന്നതായി ഓട്ടോമാറ്റിക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ച് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ ഇവിടെ ഡാർക്ക് ഈ ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ഫോണ്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയില്ലാത്ത പറയുന്നത് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പ്രശ്നമില്ല ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്സ്റ്റ് കളേഴ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ബ്ലാക്ക് കാണാം ഒന്ന് വൈറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക വൈറ്റായി ഇപ്പോൾ തൂവുക ഒന്നുകൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് കളർ മാറ്റുക വൈറ്റാക്കുക വൈറ്റായി ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ആവുന്നൊരു ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു ഷാഡോ കൊടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെന്തിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലൈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോ ലെയറിനും അതിൻ്റെതായ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐറ്റം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പാനലിൽ ആ ലെയർ സെലക്ട് ആയി ഇനി ഇതിനെ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെയർ എഫക്ട്സ് എന്ന് കാണാം ഈ ലെയർ എഫക്ട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റം ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഷാഡോ എനേബിൾഡ് ആയി എന്നുള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ബ്ലറിനെസ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോയി ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവും അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ഓഫ് സെറ്റ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഡോ എന്തോരം എക്സ് ആക്സിൽ നീങ്ങും ഓഫ് സെറ്റ് പോയെന്ന് വെച്ചാൽ ഷാഡോ എന്തോരം വൈ ആക്സിൽ നീങ്ങും അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് വേറെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഷാഡോ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുക ഷാഡോ ബ്ലറും ഒന്നുകൂടി കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഓക്കെ ഇതിൽ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷാഡോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം വേറെയും ഇഷ്ടം പോലെ ടെമ്പിൾ എലമെൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ഐറ്റംസിൽ പോവുക ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എടുക്കുക ഒരു ചുമ്മാ ഒരു ഫോൺ ആഡ് ചെയ്യാം ഉണ്ടാവും ടോപ്പ് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ സെലക്ട് കാരണം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ടെമ്പിളേറ്റുകൾ എങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യൂവിലുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂന്ന് കാണുന്ന എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലുള്ള എലമെൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ പിടിക്കലും മാറ്റേണ്ടി വരില്ല ടോപ്പ് വ്യൂ ആണെങ്കിൽ ടോപ്പ് വ്യൂ എലമെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഐഫോൺ വേണോ ആ ഗാലക്സി എസ് ടെൻ പ്ലസ് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഫോൺ ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് അടിപൊളി ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടില്ലേ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മൊമെൻ്റിൽ തന്നെ ആ ഫോൺ നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഐറ്റംസ് ലെയേഴ്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഓരോന്നിൻ്റെ ഓരോ പൊസിഷൻ മാർക്ക് എടുക്കുന്ന കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്ര എളുപ്പം കിട്ടി എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇരിക്കുക ആ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മോളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ മാറ്റാനൊക്കെ സാ
എന്തായാലും അധികം സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ അധികം സമയം എടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്കത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നെ കുറേ പേർക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കുറേ പേർക്ക് അറിയാത്തതുണ്ടാവും അറിയാത്തവർക്ക് ഇതൊരു പുതിയൊരു അറിവായി അറി ആയുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു നമുക്ക് വേൾഡ് പ്രസ് അല്ലാണ്ട് നല്ലൊരു സൈറ്റ് വേറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് മാറുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു വേറെ രീതികളുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ അതിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ പറയട്ടെ കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എല്ലാവർക്കും അത് എത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നൊരു ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ചെറിയൊരു ഐഡിയ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പ്ലാനുകളുണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ പ്ലാനുണ്ട് ഫ്രീ പ്ലാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഷ്ടാനുസരണം നിങ്ങൾക്കത് ഇപ്പോൾ പ്രീമിയം പ്ലാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം അതുവരെ ബൈ